Всем привет, ребята! Какие бы телефоны сейчас не были огромные, за рамки экрана 7 дюймов они все равно не выходят. Поэтому планшет все равно нужен, планшет всегда будет актуален. Ноутбук, компьютер, это все не заменяет нам планшет. Но сегодня мы с вами посмотрим на один из самых популярных брендов Blackview на планшет под названием Mega 1. Планшет абсолютно новый, новинка данного месяца, я бы даже сказал. То есть это только-только вышло в старт продажи, горячий пирожок, как говорится. Поэтому ссылку на покупку я оставлю в описании, вы сможете перейти, ознакомиться, сколько он стоит сейчас. Планшет получился очень симпатичным, красивым, большой экран. Тоненькие рамки, но ну, максимально тоненькие. Экран здесь качественный, имеет почти 12-дюймовый экран. А если быть точнее, 11.5, 2.4К разрешение, 120 Гц, 50 мегапикселей камера, селфи-камера на 13. Кстати, хочу заметить, что камеры в этом планшете от компании Samsung. Это очень круто. Аккумулятор тоже не маленький, 8800 мАч, быстрая зарядка 33 Вт, имеет поддержку ПК режима. В общем, обзорчик будет интересный, ребята, садитесь поудобнее, я начинаю, поехали. Встречает нас планшет вот такой вот коробочки. Надпись в углу гласит нам о том, что здесь 256 встроенной памяти и 24, мать его, гигабайт оперативной памяти. Это что такое? Как это может быть? Откуда столько оперативной памяти? Подумал я. Ну а потом вспомнил, что китайцы любят так делать. Здесь 12 гигабайт физической оперативной памяти, то есть настоящей. А все остальное это виртуально. То есть виртуально ты можешь добавить, оно берется из памяти телевизора телефона и добавляется на оперативу. Ну, есть такая функция сейчас почти во всех телефонах. Думаю, этим никого не удивишь. Но вот китайцы любят так писать большими буквами, мол 24, а потом маленькими 12 плюс там 12. Ну что, ребятки, давайте открывать коробочку, смотреть, что там внутри. А встречает нас сразу же с порога защитное стекло, ребята. Дополнительное защитное стекло. Очень круто, одно на экране, второе в комплекте, ну просто шик. Китайцы молодцы. И сразу же нас встречает, ребята, чехол кожаный. И в этом чехле сам планшет. Но я его уберу в сторону, посмотрим, что там дальше. Дальше у нас инструкция. Куда же мы без инструкции? Здесь все расписано, как пользоваться планшетом для тех, кто не знает. Я не знаю, есть такие вообще. Кстати, с iPhone инструкции нету. Да, покупая iPhone, в комплекте вы не получаете инструкцию. А вот у некоторых телефонов планшетов все же есть инструкция. Интересно, да? Итак, в комплекте еще идет скрепка. В виде, кстати, смайлика. Конечно же, двухсторонний USB Type-C провод. Очень круто. Такой видно, что прочный, добротный. И блок для зарядки на 33 ватта быстрая зарядка. А в комплекте также, ребята, здесь идет стилус. Да-да-да, вот такой вот стилус интересный. То есть ты можешь управлять планшетом без рук, через ручку. Насколько это удобно пользоваться ручкой, я не знаю. Но то, что в комплекте это идет и бесплатно, это очень круто. Друзья, напишите в комментариях, кстати, вы пользуетесь такой ручкой или нет. Может быть, на вашем предыдущем планшете была такая ручка. Планшет, друзья, сам выглядит вот таким вот образом. Посмотрите, он тоненький, аккуратный, стильный. Имеет два стереодинамика, лоток под сим-карту, да, то есть качели громкости кнопочки. И сверху тоже два динамика, то есть в сумме... Планшет имеет 4 динамика, ребята, звук просто потрясающий, чуть позже мы с вами послушаем. И одна камера на 50 мегапикселей с малюсенькой вспышкой, вряд ли она вообще, я бы это даже не назвал вспышкой. Ну что ж, снимаем пленочку с экрана. И включаем наш планшет. Планшет работает четко, быстро, вот в настройках ПК режим включается, что значит ПК режим, это когда ты, например, слева выбираешь пункт главный, а справа появляются подпункты, это очень круто, есть такое ощущение, что это не просто какой-то телефон, а действительно планшет, потому что тут есть ПК режим, это очень удобно. Многие планшеты не поддерживают ПК режим, и за это им, конечно же, дизлайк. Друзья, в планшете нету каких-то сверхъестественных новых функций, про которые я бы вам сейчас мог рассказать, искусственный интеллект или что-то в этом вроде. Нет, все по стандарту, обычные настроечки, 120 Гц экран, четкий качественный дисплей, 
дисплей, хорошее разрешение. В общем, планшет хороший и дольше, а больше добавить тут и нечего. Есть отпечатки пальцев, находится слева в углу. Нажал, срабатывает четко, быстро. Мне понравилось. Здесь есть также дополнительный ПК режим. Я бы даже сказал, что это что-то типа Windows режима, потому что здесь все реально похоже на операционную систему Windows. То есть можно между этими режимами переключаться. Прошивка стоит в планшете Dock OS версии 4.0. Здесь также написаны некоторые другие характеристики, но мы с вами зайдем в Antutu и там все глянем. В Antutu планшет набирает 408 816 попугайчиков или другими словами баллов. Это на самом деле неплохой результат, как для планшета, так тем более. Ну а теперь давайте перейдем и посмотрим на характеристики более детально. Итак, смотрите, ребята, здесь стоит Android 13, процессор MediaTek MT6789, восьмиядерный, конечно же, видеоускоритель Mali-G57 и разрешение дисплея 2000 на 1200. Вот здесь вы можете более детально посмотреть на характеристики процессора. Здесь можно посмотреть на характеристики дисплея. 11.5 дюймов дисплея, я повторюсь. Передняя камера 13 мегапикселей, задняя камера 50 мегапикселей. Как эти мегапиксели делают фото, чуть позже я вам тоже покажу. Конечно же я не поленился, вышел, сделал фото, видео, все это вам покажу в этом видео. И аккумулятор, ребята, 8800 миллиампер. Ребята, все это в совокупности планшету позволяет работать хорошо, быстро, шустро, не тормозить, не глючить. Здесь, кстати, есть интересные настройки. Вот типа Easy Share мы сейчас зашли. И есть рабочий профиль. Да, то есть рабочее пространство. Что это значит, вообще непонятно. То есть тут много на самом деле всяких интересных функций, которые, как компания, наверное, считает отлично подходит для тех, кто пользуется планшетом. Потому что планшет это не просто взял и смотришь мультики или играешь в игры. То есть и для работы это подходит, поэтому они вот много всяких интересных функций добавили для того, чтобы вы смогли работать, рисовать, то есть встроенный paint, где вы такое еще увидите. Сомневаюсь, что где-то еще можно увидеть, но я не знаю, как у других популярных брендов, но вот в таких вот недорогих китайских это действительно редкость. В комплекте с телефоном, кстати, идет кожаный чехол, про который я говорил в начале видео. И планшет в нем смотрится очень да красиво, да классно, да самое главное безопасно. Потому что если вы уроните, планшет не повредится, потому что чехол оберегает его со всех сторон. Чехол, кстати, позволяет использовать планшет как подставку. И вам не нужно искать подставку, можно хоп, поставил и смотришь там фильмчики и так далее. Ребята, вот лазить по интернету, смотреть какие-то фильмы, видосики, играть. Для всех этих задач планшет подходит идеально. И что удобно, тоже вот ручкой ты можешь пользоваться. То, что здесь есть ручка, и ты можешь ей тоже пользоваться, это, конечно, крутая тема. Для тех, кто не в курсе, кстати, компания Apple, она продает планшет отдельно, а ручку отдельно. А здесь китайцы просто все тебе дают в комплекте. Вообще, чтобы ты не парился. Согласитесь, это очень круто. А теперь, друзья, давайте послушаем эти четыре мощных динамика, на что способен данный планшет и какой звук он выдает. Yeah. <laughs> 
Ну а теперь, ребят, предлагаю посмотреть, на что способна эта 50-мегапиксельная камера в данном планшете. рассказать про что могу в целом сказать про планшет ребята планшет мне очень понравился компания blackview это довольно таки крупный игрок продается практически везде товары данного бренда это очень популярный бренд которому можно смело доверять покупать планшет данного бренда можно смело с закрытыми глазами да и тем более каждый магазин сейчас дает гарантию на эту продукцию и вывод я могу сделать следующий какая цена на данный планшет во время обзора я не знаю то есть вот я сейчас снимаю обзор но это видео опубликуется потом сейчас мне как блогеру планшет дали на обзор намного раньше чем он будет представлен во всем мире и начнет продаваться поэтому цену пока что я не знаю но я уверен что black Vee цену не будет задирать цена будет наверное в районе 150 долларов я считаю что это действительно шикарная цена за такой планшет если будет дороже там аля 300 400 ну тогда конечно будет пипец полный это видео я скорее всего опубликую в старт продаж но тогда уже будет поздно какие-то вправки вносить в видео поэтому ребята посмотрите цену под этим видео напишите в комментариях как вам цена стоит ли оно того вообще что вы думаете про этот планшет всем спасибо ребятки пока пока